Sérgio Pérez é o pole position do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre esse quali que teve sim algumas surpresas. Vamos começar então já olhando para a tabela de tempos. Logan Sargent, Lando Norris, De Vries, Albon e Tsunoda ficaram no Q1, duas Alfa Tauri, duas Williams e uma McLaren, sendo que o Norris obviamente aqui é a grande surpresa, ele não saiu para fazer sua última volta, o que é uma pena, a McLaren não vive o seu melhor momento. Já no Q2 perdemos Verstappen, Bottas, Magnussen, Joe e Huckenberg, duas As, duas Alfa Romeo e uma Red Bull, sendo que o Verstappen teve problemas e não se sabe ainda até o momento da gravação do vídeo se ele vai ser punido ou não para amanhã, pode ser que você esteja vendo num período que a Red Bull já confirmou uma punição ou que não vai ser punido, mas existe essa possibilidade de acordo com o que está sendo falado. Então o Verstappen teve problemas, a princípio sai na 15ª posição, vai ter que fazer corrida de recuperação, eu não duvido que ele vença a prova, mas ainda assim nós temos que ficar de olho em termos de posição de grid, se não vai ter batida, alguma coisa. No Q3, Gasly, Piastri, Hamilton, Ocon, Stroll fizeram o décimo ao sexto, sendo que o Sainz sai em quinto, Russell um bom qual em quarto, e aí nós temos os três primeiros, Alonso, Leclerc e Pérez. Esses três ficaram separados aí, o Leclerc a um décimo do Pérez e o Alonso a quatro décimos do Pérez. Eu diria que se fosse o Verstappen essa diferença seria maior, tá? já que o Verstappen estava andando o final de semana inteiro de quatro a cinco décimos mais rápido que o Pérez, seria um banho do Verstappen, mas enfim, aí é um outro assunto, nós temos o Pérez como pole position do grande prêmio. Eu tenho aqui a volta do Alonso e do Pérez, infelizmente eu não consegui a do Leclerc, então vou ficar devendo para vocês, Vamos ver o comparativo como ficou? Aí em cima para você vai aparecer aquele gráficozinho de tempo, né? de, de delta e de velocidade para a gente poder comparar. Então vamos lá, eles estão na reta principal aqui, como vocês podem ver. O Sérgio Pérez abre uma vantagem enorme em termos de velocidade. Quando você olha aqui, você deve estar pensando, olha só a diferença. É uma diferença de 10 km, o Pérez chegou a 329 contra 319 do Alonso, e aí quando eles freiam, você vê que tem toda a frenagem aqui praticamente idêntica dos dois, essa diferença que o Pérez construiu na reta, ela acaba aqui, o Alonso chega a ficar um pelinho na frente, e esse pelinho eu te falo quanto é, um milésimo, eu tava olhando lá, um milésimo o Alonso ficou à frente do Pérez aqui. Só que eles vão fazer a saída da curva, né? ele tem esse apex aqui, essa parte lenta, e aí eles vão fazer a saída da curva e vão para o próximo ponto, que é justamente esse aqui. Ó. Colocou para o lado, você vê que tem uma leve redução aqui justamente nessa curva. Olha a aceleração do Alonso, ela é um pouco mais rápida, ele sai mais rápido da curva do que o Pérez. O Pérez tem uma aceleração mais lenta e os dois vão acelerando gradualmente para poder sair da curva. Vamos fazer esse períodozinho aqui, ó, que você perde um pouquinho de velocidade, o que é normal. E aí vamos prosseguir para a próxima curva que perde mais velocidade. Estão indo para a curva que vai perder bastante velocidade aqui, ó. Nesse ponto aqui, eles vão começar a frear para vir para essa curva para a esquerda, que é justamente esse trecho que eu estou passando o mouse. Esse trecho é importante. Por quê? Porque é uma curva para a esquerda em alta velocidade, você vê que o Alonso perde velocidade mais rapidamente e nisso que ele perde velocidade mais rapidamente, o gap aumenta novamente. Então se o Alonso ganhou aqui na frenagem da primeira curva e perdeu na saída de curva, ele começou a fazer o contrário, perdendo no ápice da curva e ganhando na saída, que é a mesma coisa que acontece nesse trecho em específico. Então aqui eles vão fazer a, a curva, como você pode ver, faz a curva para a esquerda, tem mais uma aceleração forte vindo, e aí vai ter mais uma frenagem um pouquinho mais brusca, porque eles precisam justamente fazer esse contorno direita e esquerda, e aqui é onde eles perdem essa velocidade toda. É nesse trecho em que você vê que o Alonso mais uma vez freia antes, perde velocidade mais rápido, enquanto o Pérez vai chegar lá no fundo do freio, ó, ele vai perder mais velocidade depois do Alonso, então o Alonso sacrifica a entrada para ter uma melhor saída, mais uma vez 
perdendo tempo no Apex e ganhando na saída. Só que aqui nós temos um trecho de aceleração plena, e é por isso que o Pérez começa a abrir tanto. Aqui você está vendo no gráfico que o Pérez começa a abrir absurdamente, que é quando chega a famosa curva 22, que é essa aqui, ó. virou para a esquerda, você vê que o Alonso aqui está fazendo a curva, ele está um pouquinho mais longe já do Pérez, do, 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 do final do muro aqui, na, que está na câmera do capacete do Alonso, infelizmente nós não temos acesso a um board por fora né, nesse trecho, mas o Pérez já está na frente, que é onde você vê aqui, ó. o Pérez já está à frente, já está cerca de dois décimos à frente, um décimo e tanto, quase dois, à frente do Alonso, e essa vai ser a parte em que eles passam na 22, que é um ponto bem agressivo, passando em cima da zebra conforme mostrei para vocês no vídeo de expectativas com o board. E aí, mais um trecho de aceleração plena para vir então a frenagem da última curva. A frenagem da última curva é uma frenagem forte, você vê que o Alonso pega um pouquinho de tráfego ali, o Pérez também. Olha só, o Pérez vai lá, coloca o pneu bem lá dentro, assim como o Alonso também já começa a virar o volante, por essa câmera a gente pensa que ele vai bater, né? que ele não vai passar do ponto aqui no muro. E é justamente no ápice dessa curva que chega a maior diferença. Isso aqui vai estar na casa dos seis décimos, mais ou menos, de diferença entre ambos. O Alonso, mais uma vez, não consegue acompanhar a velocidade de reta do Pérez e, mais uma vez, freia antes para ter uma saída melhor. Então, a velocidade de reta da Red Bull fez ele ganhar pelo menos uns três décimos nessa volta em cima do Alonso. Saiu da curva, os dois fizeram muito bem, e aí nós temos o final da volta com essa diferença de 4 décimos, quase 5 décimos entre Pérez e Alonso. Eu quero saber se você gostou desse comparativo, se você quer ver mais vezes, ou se ficou estranho. Mas enfim, o ponto principal aqui é, nós temos uma Red Bull que atendeu a expectativa, fez a pole position, e nós temos também uma Ferrari que atendeu a expectativa com o Charles Leclerc, ficando em segundo, e a Aston Martin em terceiro. Era o que eu tinha falado no vídeo de ontem, basicamente, e também nas redes sociais. Só que o detalhe é o ritmo de corrida. A princípio a Red Bull tem um ritmo de corrida mais constante conforme também mostramos para vocês no vídeo do treino livre. E a Aston Martin a princípio tem um ritmo melhor por conta do desgaste de pneus que a Ferrari. Nós vamos ter que ver porque o Sainz parece não estar muito bem com esse carro, enquanto o Leclerc vai ter que largar lá de trás, o Verstappen vai vir lá de trás também, e a briga deve ficar entre Alonso e Pérez se o Pérez tiver dificuldades. Acho que o Pérez não vai ter dificuldade, ele pode caminhar para uma vitória tranquila amanhã, se a não ser que aconteça alguma coisa, não se ficar alguma coisa que tire essa possibilidade. Mas a princípio as coisas estão indo de acordo com a lógica. A Alpine teve um bom quali também, então a gente já viu que a Alpine está naquele esquema que citamos para vocês também em vídeos passados. Nós estamos vendo que as peças estão se encaixando, e é nesse ponto que eu espero ver a corrida amanhã, vai ser legal ver Verstappen e Leclerc escalando o pelotão, e vai ser legal também ver como Alonso e Pérez vão disputar essa liderança da corrida, tem o um Russell chegando ali também, mas o Russell acho que não tem capacidade, não tem carro para estar tá ali. Qual a sua opinião sobre esse quali? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!